தொடர்ந்து பல சர்ச்சையான கருத்துக்களுடன் களமாடி கொண்டிருக்கும் இந்த தீர்ப்பாய நிகழ்ச்சி கடந்த நிகழ்ச்சியின் தொடர்ச்சியாகவே இன்று செல்ல இருக்கின்றது ஐபிசி தமிழர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு வணக்கங்கள் இந்த வகையில் கடந்த வார அரசியல் விமர்சகத்துக்கு பதிலளிக்க வேண்டிய நிலைமை இங்கு காணப்படுகின்ற அது மாத்திரம் இல்லாமல் நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க ஏன் நாங்கள் விக்னேஸ்வரன் ஐயாவோட சேரியில் நீங்கள் ஆதாரம் இருக்கு அதாவது தமிழ் மக்கள் பேரவையினுடைய தீர்வு திட்டம் தயாரிக்கப்பட்ட பொழுது அதிர்ச்சிகரமான உண்மை விக்னேஸ்வரன் ஐயாவினுடைய கைப்பட எழுதப்பட்ட அந்த பிரதி எங்களிடம் இருக்கிறது தமிழர்களுடைய தேசம் இறைமையாகிய கோட்பாடுகளை தான் ஏற்க தயாரில்லை என்று அவர்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறார் அந்த ஆதாரங்களையும் நாங்கள் வெளிப்படுத்துவோம் நேரம் வருகின்ற பொழுது அது மாத்திரம் இல்லாமல் வேதனையான உண்மை கடந்த அரசாங்கத்தாலே சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒற்றையாட்சி இடைக்கால வரைவை ஏற்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை எதிர்க்க தேவையில்லை என்று சொன்னவர் தமிழ் மக்களை அடி முட்டாளாக்க முற்பட்டவர் வேதனையான விடயம் உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரு நீதிபதியாக இருந்தவருக்கு ஒற்றையாட்சி இடைக்கால வரைவை எதிர்க்காவிட்டால் அதனுடைய அர்த்தம் ஏற்பது என்று தெரியாத மிக தெளிவாக சொல்ற ஒற்றையாட்சி இடைக்கால வரைவை ஏற்காவிட்டாலும் பரவாயில்லையா எதிர்க்க தேவையில்லையா எதிர்க்காவிட்டால் என்ன அர்த்தம் அங்கே ஒப்ஜெக்ஷன் இல்லாவிட்டால் நோ ஒப்ஜெக்ஷன் அக்செப்டன்ஸ் நாங்கள் ஏற்கின்றோம் என்று அர்த்தம் ஆகவே விக்னேஸ்வரன் ஐயாவினுடைய உண்மை முகத்தை என்று நாங்கள் கண்டு கொண்டோமோ அதன் பிற்பாடு அவரையும் நாங்கள் ஏற்பதற்கு தயாராக இல்லை பல்கலைக்கழக மாணவர்களுடைய பேச்சுவார்த்தை மேசையிலே ஒற்றையாட்சி இடைக்கால வரைவை நிராகரிப்பதற்கு அவர் தயாராக இருக்கவில்லை ஆகவே இவர்களுக்கும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கும் எந்த விதமான வேறுபாடும் கிடையாது இவர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய இன்னொரு பிரதி ஜெராக்ஸ் போட்டோகாப்பி ஆகவே நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பையும் ஆதரிக்க முடியாது அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய போட்டோகாப்பியாக இருக்கக்கூடிய இவர்களுடைய கூட்டணியை மேற்க முடியாது ஒரு மாற்று தலைமை என்பது உண்மையான தலைமையாக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு மாற்றாக விக்னேஸ்வரன் ஐயாட்ட போட்டு பிற விக்னேஸ்வரன் ஐயாவுக்கு மாற்றாக இன்னொரு மாற்றம் தேடி போக முடியாது மாற்று என்பது மாற்றாக இருக்க வேண்டும் அது ஒரே ஒரு மாற்று இரண்டாயிரத்தி பத்தில் இருந்து மாற்றுக்காக செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரே ஒரு தரப்பு கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் தலைமையிலான தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி ஆகவே இதுதான் மாற்றே தவிர மிகுதி எல்லாமே மாற்று அல்ல என்பது எங்களுடைய ஆணித்தரமான அசைக்க முடியாத கருத்து ஒரு விடயத்தை சொல்ல வேண்டும் இருபத்தி நாலு கரட் போலத்தான் நாங்கள் இருப்போம் என்று சொல்வதற்கு நான் ஒரு சின்ன உதாரணத்தை சொல்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி பத்திலே ஏப்ரல் மாதம் நடைபெற்ற பாராளுமன்ற தேர்தலிலே தான் திரு கஜேந்திரகுமார் போன்றவர்கள் வெளியிலே வந்து தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி என்றொன்றை ஆரம்பித்தார்கள் அந்த பேரை கூட நான் தான் யோசனையாக தெரிவித்திருந்தேன் எங்களுடன் பேசப்பட்டது அதற்கு முன்னரே ஜனாதிபதி தேர்தலில் சிவாஜிலிங்கமும் ஸ்ரீகாந்தாவும் டெலோவில் இருந்தும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலிருந்து வெளியில் வந்துவிட்டோம் ஆனால் அந்த தேர்தலிலே தமிழர் தேசத்தை கஜேந்திரகுமார் கேட்கவில்லை சரத் பொன்சகாவை ஆதரிக்கின்ற ஊடகவியலாளர் மாநாட்டிலே ஆனால் கூட்டத்திலே பதினெட்டு பேர் கலந்து கொண்ட பொழுது பத்து பேர் சரத் பொன்சாவை ஆதரிக்க ஆதரிப்பதாக சொன்ன பொழுது எட்டு பேர் எதிராக இருந்தோம் நண்பர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் ச திரு கஜேந்திரன் திருமதி பத்மினி சம்பர்நாதன் திரு கிஷோர் டெலோவை சேர்ந்த நாலு எம்பிக்கள் திரு ஸ்ரீகாந்தா திரு செல்வம் அடைக்கலநாதன் வினோத் நாகரிங்க நான் உட்பட ஆனால் அப்பொழுது நான் சம்பந்தரியாக சொல்லிட்டு போனேன் ஐயா ஜெயலலிதா அம்மா சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் கருணாநிதியை பார்த்து மைனாரிட்டி அரசாங்கம் நீங்கள் இருபத்தி ரெண்டு பேரில் உங்களுக்கு பத்து தான் என்று ஐயா இதை வந்து திரை கொள்ள இல்லையோ தெரிய இல்லை விடிய நான் இரவு இரவா ஊடகங்களுக்கு சொல்லி போட்டு கேட்க விடிய ரிப்போர்ட்டர்மார் சொன்னார்கள் பாருங்கள் ஐயா அங்கே ஒரு டிவியை போட்டு பதிமூன்று பேர் பாராளுமன்ற கட்டத்தில் இருக்கிறார்கள் என்று திரு கஜேந்திரகுமாரும் இருந்தார் எங்களுடைய தலைவராக இருந்த திரு செல்வம் அடைக்கலநாதன் இருந்தார் திருமதி பத்மினி சிதம்பரநாதன் இருந்தார் திருமதி பத்மினி சிதம்பரநாதன் நல்லூரிலே என்ன கோட்டத்திலே சங்கிலியன் கோட்டத்திலே நடைபெற்ற ஒரே பிரச்சார கூட்டத்தில் கூட உரையாற்றி இருந்தார் உரையாற்றியவரை மூன்று மாதத்திலே நீங்கள் பாராளுமன்ற வேட்பாளராக போட்டிட்டு அப்படின்னா சரத் போன்சா உங்களுக்கு ரெண்டு தேசம் தரேன்னு சொன்னவரோ ஒரு தேசம் ஆதரிக்கிற அடுத்த அடுத்த வருகிறேன் 
उपयोग मुझे उड़ी आदरवो मुख्य तमिल मेसियाूटवरेपूटी उम्मे आर्व अटी और इणकूर अने वाणी पल तरपोड़ अड़पेल इवेंटे उलक पल अटल पल अगे मुझे 
வறுமனே பாராளுமன்றத்துக்கு வந்தவர்கள் அல்ல வெளியில் இருக்கக்கூடியவர்களை முனைத்து எங்களது இந்த கூட்டணி என்பதை இன்னும் பலமாக்கினால் தான் நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்தோடையோ அல்லது வெளிநாடுகளோடையோ ஒரு இறுக்கமான பேச்சுவார்த்தைகளை நடாத்த முடியும் என்பதில் எங்களோட கூட்டணிக்குள்ள மாறுபட்ட கருத்து கிடையாது நாங்கள் ஒரு கொள்கையை முன்வச்சு நாங்கள் போகிறோம் மக்கள் வா மக்கள்கிட்ட வாக்கு கேட்குறோம் மக்கள் எங்களை பார்லிமெண்ட் அனுப்பினோம் பார்லிமெண்டில் வந்து இன்னும் சில தரப்புகள் வரலாம் யாரும் வரலாம் அது லக்னஸ் தேவானந்தாவும் வரலாம் அல்லது சம்பந்தராயாவும் வரலாம் அல்லது வேறு யாரும் வரலாம் ஆனால் எங்களுடைய கொள்கை அல்லது ஒரு பொது விஷயங்கள் என்று நாங்களும் ஏனியோரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் அதில் ஒன்றுபடக்கூடாதுன்ற ஒரு விஷயம் இல்லை இவர் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு சட்டத்தரணி என்பதற்காக லொஜிக்கலான ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து மக்கள் அது ஒரு மக்கள் மத்தியில் ஈடுபடும் என்பதும் இல்லை அது தேவையானது என்பதும் அல்ல இங்கே உள்ள விஷயம் என்பது என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை முன்னெடுத்துச் செல்ல வேணும் அரசியல் தீர்வுகள் எட்ட வேணும் அரசியல் தீர்வுகள் எட்டுறதுக்கு நாங்கள் ஒரு பலமான சக்தியாக இருக்க வேணும் இப்பொழுது நிச்சயமாக வந்து நிறைய முரண்பாடுகள் இருக்கிறது முன்னர் இருந்தால் இருந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு போன்றவர்கள் ஒரு அரசுக்கு ஆதரவாக ஏற்பட்டார்கள் மக்களுடைய பிரச்சனைகள் முன்னெடுக்கவில்லை நாளைக்கு அவர்கள் இதிலிருந்து திருந்தலாம் நாளைக்கு நாங்கள் பார்லிமெண்ட் போன பிறகு வந்து நிச்சயமாக ஒரு பொது விஷயங்கள் சில உடன்பாடுகளுக்கு வரலாம் அப்படி ஒரு பொது விஷயங்களில் உடன்பாடு வந்தால் உடன்பட்டு செயற்படக்கூடாது என்பது அல்ல சரிதானே அப்படி செயற்பட மாட்டோம் என்று சொல்லி சொன்னால் அது மாதிரி ஒரு முற்றாய்த்தனமும் இல்லை அவை நாங்கள் ஒரு வரட்டுத்தனமாக நாங்கள் எல்லாத்திலும் ஒரு பிடிவாதமாக இருப்போம் நாங்கள் புனிதவான்கள் நாங்கள் சொன்னால் சொன்ன இடத்திலும் விளத்த மாட்டோம் என்றால் அது பேச்சுவார்த்தையும் அல்ல ஒரு பேச்சுவார்த்தை என்பது அடிப்படைகளை விட்டுக் கொடுக்காமல் எவ்வாறு நீங்கள் அந்த பேச்சுவார்த்தைகளை முன்னெடுத்து செல்வது பேச்சுவார்த்தைகள் என்பது நாங்கள் கொடுக்கிற நூற்றுக்கு நூறு வீதம் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் வழி நடப்பு செய்வது என்பது அல்ல ஆகவே இந்த விஷயங்களை வந்து தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியை அல்லது இப்படி வரக்கூடிய புதியவர்கள் அரசியலுக்கு புதியவர்கள் என்பவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது அவர்கள் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் போனால் சில சமயம் அதனை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலையும் வரும் ஆகவே நாங்கள் மிக தெளிவாக இருக்கிறோம் தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி என்பது மிக தெளிவாக இருக்கின்றது தேர்தலுக்கு பிற்பாடு பொது விஷ நாங்கள் ஏற்கனவே வைத்திருக்கக்கூடிய எமது கொள்கை என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் சில பொது விஷயங்களே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் அந்த பொது விஷயங்கள் தொடர்பாக வேணும் அவர்கள் ஐக்கியப்பட்டு செயற்படுவது தவறான விஷயமாகாது நான் சொல்லி முடிக்கிறோம் ஆகவே அவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலை நிச்சயமாக பாலனி பார்லிமெண்ட்டுக்கு போகிறவர்கள் மாத்திரமே இல்லை பாராளுமன்றத்துக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கூட தமிழ் மக்களுடைய இன பிரச்சனை தீர்வுக்கு ஒன்றுபட்டு செயற்பட வேண்டும் அவ்வாறான ஒரு பரந்துபட்ட முன்னணியும் அந்த பரந்துபட்ட கூட்டணி என்பது மிக மிக அவசியம் ஆகவே அதனை விடுத்து இன்று திரு விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் சொல்லிவிட்டார் என்பதற்காக அவருக்கு எதிரான ஒரு குற்றச்ச குற்றப்பத்திரம் வாசிப்பதும் ஆகவே ஆகவே அது சமன் இது என்று இவர்கள் சொல்ல முற்படுவது இவை எல்லாம் இந்த தேர்தலுக்காக இவர்களால் கூடப்படக்க கூறப்படக்கூடிய ஒரு பசப்புரைகளாக இவர்கள் தான் உங்களுக்கு என்னென்னு சொல்லி சொல்றது முத்திரை சந்தையில் வந்து கையந்திருக்குமார் தான் தேசிய தலைவர் என்று பேசியவர்கள் தான் இவர்கள் நீங்க <laughs> நீங்கள் மேடையில் பேசினார் அவர் போய் சொல்றார் ஆனா நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லிக்க நீங்கள் மாத்திரம் போய் சொல்லல நீங்க எல்லாருக்கும் உண்மை நீ இல்ல நான் நான் சொல்றேன் அப்ப நீ அமைதியா கேளுங்க முதலாவது நாங்கள் சொல்றதா நீங்க கேளுங்க அவர் சொல்றது போய் இவர் சொல்றது போய் ஆனா நீங்கள் சொல்லிய சொன்னது நாங்கள் சுட்டி சுட்டி காட்டினா மாத்திரம் இல்ல இல்ல நாங்கள் போயானவர்கள் அல்ல என்று கூட வரிவாது வந்து அது ஒரு சட்டத்தரணியுடைய வாதமே தவிர அது உண்மையான விஷயம் அல்ல சரி 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 நான் அப்படி உங்களுடைய பேச்சு வந்து என்று சொல்லி சொன்னா அவ்வாறு தான் இருந்தது ஆகவே ஒண்ட நான் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் நாங்கள் நாங்கள் பேசுகிறோம் எல்லா என பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் கூப்பிட்டார்கள் பேசினார்கள் இருந்தார்கள் கணக்கு எல்லாம் விவாதம் நடந்தது இல்லாமல் போச்சு ஆனால் அதற்கு முன்பாகவே இவர்கள் ஒரு முடிவு எடுத்திருந்திச்சினம் வந்து நாங்கள் தேர்தலை பகிஷ்கரிப்பது கோத்தபாய ராஜபக்சாக்கு என்ன தேவை இருந்தது தமிழ் மக்கள் தேர்தலை பகிஷ்கரிக்க வேண்டும் பகிஷ்கரித்தால் தனது வெற்றி என்பது நிச்சயம் அங்கே மாற்று கட்சி சிங்கள மக்களுடைய வாக்குகள் நான் வெல்லுவேன் 
ஆகவே வந்து நாங்கள் பகிஸ்கரிக்க வேண்டும் எல்லாம் அந்த கோரிக்கை அனைத்து தமிழ் கட்சிகளிடம் அவர்கள் ஓப்பனாக சொன்னார்கள் நீங்கள் பகிஸ்கரிங்க நீங்கள் எங்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டாம் அந்த பகிஸ்கரிப்பை இவர்கள் செய்தார்கள் அந்த பகிஸ்கரிப்பாக எல்லா இடமும் போய் பிரச்சாரம் செய்தார்கள் யாருக்காக பிரச்சாரம் செய்தார் கோத்தார் ராஜபக்ஷ வந்து ஒரு ஜனாதிபதியாக வருவதற்கு பிரச்சாரம் செய்தவர்கள் தான் இவர்கள் இன்றைக்கு அதை வந்து இல்லை நாங்கள் வந்து அந்த பிரச்சாரத்தின் ஊடாக என்னத்தை சாதித்தார்கள் ஆகவே வந்து என்ன விஷயம் என்று சொல்லி சொன்னால் முதல் தாங்கள் விடுற தவறுகளையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரிதானே மக்களினுடைய உரிமைகள் வெல்லப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த வெல்லப்படுவதற்கு வறுமனே வந்து நான் சொல்கிறேன் வந்து ஒரு தீரட்டிக்கலாக மாத்திரம் பேசிக்கொண்டிருப்பதோ ஒரு அகடமிக் எக்ஸசைஸாக வந்து விஷயங்களை பேசிக்கொண்டிருப்பதோ அல்ல நாங்கள் இந்த விஷயங்களை எவ்வாறு கையாள போகிறோம் என்பது முக்கியம் தமிழ் மக்களுக்கு தீர்வுகள் என்பது முக்கியம் கையை விட்டு எல்லாம் போய்கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாமே எங்களை கையை விட்டு போய்கொண்டிருக்கிறது அந்த இருப்புகள் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்பது முக்கியம் அவை எல்லாவற்றையும் பேசாமல் வந்து வறுமனே நான் தேர் பற்றி பேசிக்கொண்டிருந்து எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய மாணவர்கள் நாங்கள் பேசிய தியரியை வைத்து அவர்கள் பிஎச்டி திசி செலுத்துவார்கள் என்று சொல்வத மாதிரியான மடத்தனங்கள் எல்லாம் இருக்க முடியாது ஆகவே என்னை பொறுத்தவரையில் வந்து நான் சொல்வேன் வந்து அது விக்னேஷ் அண்ணையா பேசிய விஷயம் என்பது மிக சரியான விஷயம் அது எங்கள் எல்லோருக்கும் ஏற்புடைய விஷயம்தான் அது ஒன்றும் தவறான விஷயம் கிடையாது தமிழ் மக்களுடைய கோரிக்கைகளை வென்றெடுப்பதற்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குதோ அத்தனை வழிமுறைகளும் பின்பற்றப்பட வேண்டும் ஆகவே அந்த வழிமுறைகளை வந்து யாரும் எதிர் தொதுக்க முடியாது ஆகவே அதை அது அந்த விஷயங்களை பொறுத்தவரையில் இவர்களுடைய பார்வை இவர்களுடைய பார்வை வித்தியாசமாக இருக்கலாம் அது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஜனநாயக உரிமை ஆனால் அதனுடைய பொருள் வந்து நாங்கள் அதையும் இதையும் சேர்த்து சமப்படுத்துவது என்பதெல்லாம் வந்து நிச்சயமாக எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது நன்றி நன்றி சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்களே உண்மையில் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்கள் கூறிய ஒரு குற்றச்சாட்டுக்கு நான் பதில் அளிக்கும் கஜேந்திர குமாரை எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் நான் தேசிய தலைவர் என்று சொல்லவும் இல்லை சொல்ல போவதும் இல்லை அந்த அளவுக்கு நான் அரசியல்ல சிறுவர்களும் கிடையாது நான் அந்த மேடையிலே கூ கூறிய விடயத்தை திருப்பி பேசி காட்டுகிறேன் காலம் காலத்துக்கு காலம் பல தலைவர்களை அடையாளம் காட்டியிருக்கின்றது காலம் ஆரம்ப காலத்திலே காட்டிய தலைவர் ஜி ஜி பொன்னம்பலம் ஜி ஜி பொன்னம்பலம் என்ற தலைவனை காட்டிய காலம் அதற்கு பிற்பாடு தந்தை செல்வநாயகம் என்ற தலைவனை காட்டியது இரண்டு தலைவர்களை காட்டிய காலம் அதற்கு பிற்பாடு தேசிய தலைவர் மேதகு வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் என்ற கடவுளை காட்டியது இறைவனை காட்டியது என்று பேசினேன் அதற்கு பிற்பாடு பேசினேன் அந்த கடவுளை காட்டிய காலம் அதற்கு பிற்பாடு காட்டிய தலைவர் தான் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அதாவது ஜி ஜி பொன்னம்பலம் செல்வநாயகம் போன்ற ஒரு தலைவர் கஜேந்திரகுமார் தேசிய தலைவர் என்பது இந்த தலைவர்களுக்கு அப்பால் பட்ட கடவுள் இறைவன் வீடியோவும் போட்டு காட்டுவேன் எங்களுக்கு எங்களுக்கு புறக்கணித்தோம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பேன் பயிஸ்கரிக்கின்றோம் என்ற முடிவை அறிவித்தால் இந்த வல்லாதிக்க நாடுகள் தங்களுக்கு சார்பான வேட்பாளரை வெல்ல வைப்பதற்காக தமிழ் மக்களோடு பேச்சு பேரம் பேச வருவார்கள் அவ்வாறு பேரம் பேச வருகின்ற பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய கோரிக்கைகளை முன்வைக்கலாம் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு சமஸ்தி என்ன குழப்பா உண்மைகள் வரையக்க குழப்பாதேங்கோ உண்மைகள் வரையக்க குழப்பாதேங்கோ அதாவது நாங்கள் பயிஸ்கரித்த முடிவு எடுத்த பொழுது இவை அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து அதுக்கு எதிராக நின்றவர் இந்த அஞ்சு பேரும் எங்களோட சேர்ந்து பயிஸ்கரிக்கிற முடிவு எடுத்திருந்தால் ஐந்து பேர் என்று சொல்றது இபிஆர்எல்எஃப் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் சிவாஜிலிங்கம் அவர்கள் இருக்கிறாரு இல்ல இல்ல இவை 
அந்த நேரம் பயிஸ்கரிக்கிற முடிவு இவர்களும் பயிஸ்கரிக்கிற முடிவுக்கு வந்திருந்தால் நிச்சயமாக அந்த வல்லாதிக்க நாடுகள் பேரம் பேசலுக்கு வந்திருக்கும் ஆகவே நாங்கள் ஒரு சரியான உத்திய கையாளுகின்ற பொழுது அதற்கு இவர்கள் ஆதரிக்க வேண்டுமே தவிர அதை குழப்புற மாதிரி சதித்துக்கு வாக்களிக்க சொல்லி தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ன கண்டது கைவிடவில்லை <laughs> அதே நேரம் ஒன்றை ஒன்றை மட்டும் சொல்லுகின்றோம் எங்களுடைய முடிவுக்கு பின்னால் அனைவரும் திரண்டிருந்தால் நிச்சயமாக எங்களோடு பலமான பேரம் பேசல்கள் நடந்திருக்கும் நாங்கள் காத்திரமான தீர்வை பெற்றிருக்க முடியும் ஆகவே தமிழ் மக்கள் செய்ய வேண்டியது சதியான தமிழ் தேசியத்தை கொண்டு செல்லக்கூடிய தரப்பு யார் என்று இனங்கண்டு அவர்களுக்கு பலத்தை வழங்கினால் மட்டும்தான் எங்களுடைய தமிழ் தேசத்தை நாங்கள் நல்லது திரு சுகாஸ் அவர்கள் சொன்னதை போல ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது அதில் அவர் மறுக்கலாம் மறுக்காமல் விடலாம் ஆனால் சீனாவோடும் அவர்கள் பேசினதாக சொல்கிறார்கள் இல்லையோ என்பது அவர்கள் சொல்லட்டும் இன்னொரு விடயம் நண்பர் சுரேஷ் இல்லை இல்லை நண்பர் நண்பர் சுரேஷ் இல்லை நண்பர் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரனை பற்றி நீங்கள் குற்றம் சாட்டுகிறீர்கள் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு இல்லை இல்லை ரெண்டு இல்லை இல்லை மன்னிக்க வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு தமிழ் தேசிய கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட பொழுது நான்கு கட்சிகளில் இபிஆரில் ஒன்று அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் போல அவர்களும் கையெழுத்திட்டார்கள் தமிழ தேசிய தலைவர் பிரபாகரனை ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் பன்னிரெண்டாம் தேதி சந்தித்த பொழுது கூட பதினாலு பேர் எம்பிக்கள் சிவசம்பரம் ஐயா சோமில்ல வரையில் திரு சுரேஷ் பிரேஜர் அப்பொழுது எம்பியாக இல்லை தலைவர் என்ற ரீதியில் வந்திருந்தார் பேசினார் அதே போல ரெண்டாயிரத்தி பத்து ப தேர்தலிலும் நாலு தேர்தலிலும் இருபத்தி ரெண்டு பேர் போட்டியிட்ட பொழுது தெரிவு செய்யப்பட்டார் நண்பர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலவும் நானும் ஒரே நாள் ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு டிசம்பர் அஞ்சு தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ரெண்டாயிரத்தி பத்து ஏப்ரல் வரை பாலிமன் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக கடமையாற்றியிருந்தோம் இதை விட நாங்கள் இன்னொரு சில ஒட்டு குழுக்கள் ஒட்டு குழுக்கள் என்று சொல்கிறார்களே திரு குமார் பொன்னம்பலத்துக்கு ஆபத்து வந்த பொழுது டெலோவும் புலட்டும் அங்கே இரவு பகலாக ஆயுதத்துடன் பாதுகாப்பு வழங்கினோம் அது ஒரு பிரச்சனை ஒரு மனிதாபிமானமாக ஒரு தலைவர் கேட்டதுக்கு செய்தது அப்பொழுது நண்பர் கு கஜேந்திரகுமார் சின்ன பையன் வந்த அந்த காவலுக்கு வந்தாங்களே போல் போட சொல்லி கேட்கறது அப்படி என்னால் அங்கே சொல்கிறா துரோகிகளோட போல் விளையாடினார் என்று சரி அப்போ இவ்வாறான பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியிலே தான் நாங்கள் ஒன்றாக இருக்கிறோம் ஆகவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பையோ தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியை நாங்கள் அரசியல் ரீதியாக நாங்கள் கொச்சப்படுத்த முற்படவில்லை இன்னொரு சம்பவத்தை நான் சொல்ல வேண்டும் திரு தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியை சேர்ந்த முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு கஜேந்திரன் அவர்கள் தலைவர் பிரபாகரனுடைய தாயார் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மரணம் அடைந்து ரெண்டாவது தினம் இரவு நாங்கள் காவல் இருந்த பொழுது அவரும் வந்திருந்தார் முதல் நாள் நாங்கள் தனியாக இருந்தோம் நான்கு பேர் வருவதாக சொன்னால் நாங்கள் வந்து வர சொன்னோம் இரவு நள்ளிரவு வரை பேசி கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு செய்தியை சொன்னார் டிசம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி எட்டிலே புது குடியிருப்பிலே தானும் ஜானந்த மூர்த்தி சந்தித்த பொழுது மன்னிக்க வேண்டும் நவம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி தானும் ஞானந்த மூர்த்தி சந்தித்த பொழுது அண்ணே உங்களை பற்றி பேச்சு வந்தது எப்படி வந்தேன்னு நான் கேட்கல அப்பொழுது திரு பிரபாகரன் பதில் சொன்னாராம் சிவாஜிலிங்கத்து சின்ன வயதிலிருந்து எனக்கு தெரியும் அவர் என்ன செய்வார் என்ன செய்ய மாட்டார் என்று எனக்கு தெரியும் ஆனால் அவர் அங்கே இந்தியாவில் நின்று போர் நிறுத்தத்துக்கு போராடுகிறாரு அதுபோல் நீங்கள் ஒரு பத்து பேராவது நின்று போராடினால் ஒருவேளை போர் நிறுத்தம் வரலாம் உங்களில் பலர் எங்கே இருக்கிறேன் எனக்கே தெரியவே இல்லை ரெண்டு பேரை பட்டதாக திரு கஜே செல்வராஜா கஜேந்திரன் சொன்னார் தேசிய தலைவர் என்று நண்பன் சுகாஸ் பேசியதாக சொல்லப்படுகிற விடயம் நானும் அந்த மேடையில இருந்து சுகாஸ் அப்படியான வார்த்தை பிரயோகத்தை செய்யவில்லை சுகாஸ் சொன்ன விடயம் அந்த இறைவனுக்கு பிறகு காலம் திரு கஜேந்திரகுமாரை அடையாளம் காட்டியிருக்கிறது அல்லது தந்திருக்கிறது என்றுதான் பேசினார் தேசிய தலைவர் கயந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்களும் இணையானவர்கள் என்று எந்த விதத்திலும் பேசவில்லை அது ஒரு விடயம் இரண்டாவது நீங்கள் கேட்டீர்கள் யாராவது பேரம் பேச வந்தார்களா என்று நான் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் திரு செல்வராஜா கஜேந்திரன் மூன்று பேரையும் திண்ணையிலே அமெரிக்க தூதரக அதிகாரிகள் சந்தித்தார்கள் இந்த 
புறக்கணிப்பு என்ற முடிவை நீங்கள் கையை விட வேண்டும் என்று எங்களை கோரியிருந்தார்கள் நேரடியாக கோரியிருந்தார்கள் ஆகவே அவர்கள் பேரம் பேச விரவில்லை என்று சொல்வதை நான் ஏற்கவில்லை நிச்சயமாக தூதரக அதிகாரிகள் எங்களோடு பேசினார்கள் நீங்கள் புறக்கணிக்கிற உங்களுடைய கோரிக்கையை தயவு செய்து கைவிடுங்கள் என்று என்னிடம் நேரடியாக நான் அந்த பேச்சுவார்த்தையிலே பங்கு பெற்றிருந்தேன் விடயங்களை நாங்கள் உறுதியாக சொன்னோம் இரண்டாவது விடயம் தேர்தலை புறக்கணிப்பு கோரிக்கையை கையவிடுவதாக இருந்தால் இன்னென்ன விடயங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற தரப்புக்கு நாங்கள் ஆதரிக்க தயார் என்ற விடயத்தை நாங்கள் சொல்லி அதை அச்சடித்து நாங்கள் விநியோகித்தோம் பத்திரிகைகளிலும் அவ்வளவு விடயங்களும் வந்தன பல்கலைக்கழக மாணவர்களாலே தயாரிக்கப்பட்ட கூட்டத்திலே தயாரிக்கப்பட்ட விடயங்களோடு இந்த விடைக்கால அறிக்கையை கையவிட்டு புதிய தொடக்க புள்ளியிலிருந்து பேச்சுவார்த்தையை தொடங்கும் பட்ச தொடங்குவதை ஏற்கின்ற தரப்பை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுவோம் எங்களுடைய புறக்கணிப்பை அப்பொழுது கையவிடுவோம் என்று பலருக்கும் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் பல பத்திரிகையாளர் சந்திப்புகளை சொல்லியிருக்கின்றோம் நாங்கள் தெரு தெருவாக சென்றும் அதைத்தான் சொன்னோம் நாங்கள் ஒரு நாளும் சொல்லவில்லை கண்மூடித்தனமாக நாங்கள் புறக்கணிக்கின்றோம் புறோ எங்களுடைய புறக்கணிப்பு முடிவை கையவிட வேண்டுமாக இருந்தால் இவ்வளவு கோரிக்கையும் ஏற்பவர்களோடு நாங்கள் பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் என்ற விடயத்தை சொன்னோம் அதே நிலைப்பாட்டை தான் ஏற்றுக்கொள்வதாக திரு சிவாஜிலிங்கம் அவர்களும் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்திருந்தார் ஆகவே நாங்கள் கண்மூடித்தனமாக புறக்கணிக்கவும் இல்லை நாங்கள் புறக்கணிக்கின்றோம் என்று சொன்ன பொழுது எவரும் பேரம் பேச வரவில்லை என்று சொல்வதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எங்களோடு தூதரக அதிகாரிகள் பேரம் பேசிற்கு வந்தார்கள் நானே நேரடியாக அமெரிக்க தூதரக அதிகாரிகளோடு நானும் நானும் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலமும் கஜேந்திரன் அவர்களும் திண்ணையிலே பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டோம் பல பிரித்தானிய தூதரக அதிகாரிகள் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்களோடு தொடர்புக்கு வந்து அந்த புறக்கணிப்பை கையவிடுமாறு பேரம் பேசியிருந்தார் கோரிக்கை விட்டிருந்தார் ஆகவே இது ஒட்டுமொத்தமாக வலுவடைந்திருக்க வேண்டுமாக இருந்தால் அனைத்து தரப்புகளும் இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அனைத்து தரப்புகளும் இந்த முடிவுக்கு வராதுதான் தமிழ் மக்களுக்கு இதில் ஒரு முக்கிய முக்கியமான விஷயத்துக்கு பதில் சொல்லணும் ஒன்று இவர் இந்த அனைத்து தரப்புகளுடனும் பேசி ஒரு என்னென்னு சொல்லி சொல்வது பகிஷ்கரிக்கிறோன்ற ஒரு முடிவுக்கு அவர்கள் வரவில்லை அவர்கள் முடி முதலாக தாங்களாக ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்கள் அதாவது பகிஷ்கரிக்க வேண்டும் என்றொரு முடிவுக்கு வந்தார்கள் பகிஷ்கரிப்பதன் ஊடாக இவர்கள் சொல்கின்ற வெளிநாடுகள் வந்து பேரம் பேச வரும் அவர்களுடன் அமெரிக்க தூதுவர் வந்தார் திண்ணையில் வச்சு பேசினார் கொண்டார் என்று சொன்ன விஷயங்கள் இது சாதாரணமாக இங்கு இருக்கக்கூடிய டிப்ளமேட்ஸ் ராஜதந்திரிகள் சகல கட்சிகளையும் சந்தித்து பேசுவது வளமையானது இந்த வாரம் கூட சந்திக்க போகின்றார்கள் என்னையும் கூட சந்திக்க இருக்கின்றார்கள் ஆகவே இது வளமையான சந்திப்புகள் நடக்கிறது இயல்பு இந்திய தரப்பிலிருந்து அமெரிக்க தரப்பிலிருந்து பிரித்தானிய தரப்பிலிருந்து நோர்வே தரப்பிலிருந்து பல்வேறுபட்ட நாடுகள் வந்து நிச்சயமாக அரசியல் கட்சிகளை சந்தித்து அதுவும் ஒரு தேர்தல் காலங்களில் சில விஷயங்களை அவர்கள் பேசுவார்கள் தேர்தல் இல்லாத காலங்களிலும் கூட அவர்கள் பல்வேறுபட்ட விஷயங்களை வந்து பேசுவது என்பது வளமையானது ஆகவே இங்கே நாங்கள் ஒரு நாடு வந்து எங்களுடன் பேரம் பேசுகின்ற அந்த வார்த்தை பிரயோகங்களை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது நாங்கள் நிச்சயமாக இப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் ஏதோ அவர்களுக்கு கூடாக சாதித்து விடுவோம் என்பது தவ சரியான கருத்தல் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலின் பொழுது அந்த தேர்தல் என்பது எல்லோருக்கும் மிக தெளிவாக தெரிந்திருந்தது அதாவது வந்து மொட்டு சின்னத்தில் கேட்கக்கூடிய கோத்தபாய ராஜபக்ஷ அவர்கள் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் சிங்கள வாக்குகள் தங்கியிருக்கின்றார் சிங்கள வாக்குகள் தமிழ் வாக்குகள் ஏனைய பக்கத்துக்கு போகாத பட்சத்தில் தனது வெற்றி உறுதி என்று சொல்லி அவர் யோசித்து கொண்டிருந்தார் அவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலையில் நாங்கள் எடுக்கின்ற முடிவுகள் ஒருவருக்கு சாதகமாக அமைய போகின்றது அந்த ஒருவர் என்பவர் மிக கடுமையான இராணுவ விஷயங்களை கையாளக்கூடிய கையாண்ட எதிர்காலத்தில் தமிழ் மக்களுக்கு மிகவும் மோசமான சூழல்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒருவர் என்று சொன்ன ஒரு சூழல் இருந்தது ஆகவே அவ்வாறு அந்த சூழ்நிலையில் எடுத்த முடிவுகள் என்பது இவர்கள் கூறியது போன்று அது சரியானது தானா அது நிச்சயமாக மக்களினுடைய சிந்தனைக்கும் மக்களினுடைய விவாதங்களுக்கும் விட வேண்டிய விடப்பட வேண்டிய விஷயம் ஆகவே எங்களை பொறுத்தவரையில் நிச்சயமாக அந்த நேரத்தில் எடுத்த மிக தவறான முடிவாக தான் நாங்கள் பார்க்கணும் நன்றி நன்றி அதாவது அதில் ரெண்டு கேள்விகளுக்கும் மிக முக்கியமாக பகு சொல்லிக் கொண்டு தான் நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கின்றது ஒன்று எங்களுடைய அண்ணன் சிவாயலிங்கம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு தொண்ணு ஒன்பது ஆசனங்களை எடுத்து அரசாங்கத்திடமிருந்து எதை சாதித்தீர்கள் என்ற ஒரு கேள்வியை முன்பித்திருந்தார் அவர் கேட்ட கேள்வி சரி அதன் பிற்பாடு நாலு நான்கு ஆசனங்களும் கிடைத்தது அது அதற்கிட கேட்டிருந்தார்கள் அன்றைய காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு காலகட்டம் 
குறிப்பாக தீவு பகுதிகளை தவிர மற்ற அனைத்து இடமும் தமிழக விடுதலைப்புலிகளுடைய ஆதிக்கத்தில் இருந்தது அது இடம் தேர்தலே அவர்கள் பயிற்சித்து இருந்தார்கள் அன்றைய காலகட்டத்தில் நாங்கள் ஒன்பது ஆசனங்களை எவ்வாறு அந்த தீவகம் மற்றது ஏனைய பன்னி பகுதிகளுடைய பகுதியில் இருந்தால் அது கிடைக்கப்பட நான் நினைக்கிறேன் இப்போ பத்தாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி நாலு மொத்த வாக்குகளில் ஒன்பதாயிரத்தி சொச்ச வாக்குகள் தீவு பகுதியில் புத்தளத்தில் இருந்தவர்களும் வாக்களித்திருந்தார்கள் இடம்பெயர்ந்த முஸ்லீம்களும் வாக்களித்திருந்தார்கள் அந்த ஒன்பது ஆசனங்களை பெற்றிருந்தோம் ஆனால் அன்றைய காலகட்டத்தில் தமிழ விடுதலை புலிகள் இருக்கமாக தமிழ கோரிக்கையை மட்டும்தான் முன்வைத்து போராடி கொண்டிருந்தார்கள் யுத்தம் வலுவடைந்தனர் அதுக்கு பிரதம் சூரிய கதிர் ராணுவ நடவடிக்கைகள் நடந்தது எல்லாரும் தெரிந்த விடையா ஆகவே அந்த காலகட்டத்திலே நாங்கள் அரசாங்கத்துடன் பேரம் பேசுகின்ற ஒரு நிலை இருந்தாலும் அதை செயற்படுத்த முடியுமா என்று எல்லாமே மன்னர் பார்க்க மூல ஆய்வு செய்து பார்க்க வேண்டும் அது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தான் பிறகு தமிழோட புள்ளிகள் இவர்கள் எல்லாரையும் முடித்து ஒரு அணியாக திரட்டி விட்டார்கள் என்று அந்த என்று அவர்கள் வார்த்தைக்கு வார்த்தை தேசிய தலைவர் என்றெல்லாம் புகழ் பாடுகின்றார்கள் ஆனால் அவர் இணைத்து விட்டவர்கள் இன்றைக்கு ஒற்றுமையாக இருக்கும் அதற்கு பிறகு தான் வடக்கு கிழக்கு அபிவிருத்தி அமைச்சு கூட உங்களுடைய கையில் கிடைத்தது ஆகவே நாங்கள் அந்த விஷயத்தில் அன்றைய காலத்தை செயற்படுத்த முடியாத சூழலையும் நாங்கள் மரமாக்க பார்க்க வேண்டும் மற்றும் திரு மணிவண்ணன் அவர்கள் ஒரு விடயத்தை சொல்லியிருந்தார்கள் நம்ம இருபத்தி ரெண்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் த இருந்து இந்த முள்ளிவாய்க்கால் இறுதி யுத்தம் நடந்திருந்த பொழுது எல்லாரும் ஓடிவிட்டார்கள் என்ற பொழுது சொன்னார்கள் இல்லை இல்லை நான் மூணு பேர் இருந்தோம் மற்றவங்களாம் போனார்கள் சொன்னார்கள் அதில் டக்லஸ் வாழ்ந்த யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்தால் போனாண்டு நான் சொல்லியது எனக்கு தெரிஞ்சு மூணு பேர் இருந்த சிறந்த ஆமாம் என்று சொல்லியிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இவர்கள் சொன்னார்கள் டக்லஸ் வாழ்ந்த யாழ்ப்பாணம் இருந்த உடனே சில வளர்களும் போனார்களோ என்ற ஒரு கேள்வியும் எத்திருக்கிறார் அதே 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 போன்று வேற நான் சொன்னால் பிறகு இல்லை நான் இல்லை இல்லை நான் சொன்னது பிறகு நான் சொன்னது பிறகு வேற வேற நான் சொன்னது பிறகு நீங்கள் பேசணும் அதாவது ஒரு சப நாயகத்தில் நான் பேசுகின்ற பொழுது நீங்கள் என்னுடைய கருத்தை பதிவு செய்தோன்னு நீங்கள் உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்கள் அது உங்களுக்கு ஜனநாயகம் இருக்குது ஒரு சுதந்திரம் இருக்குது ஆகவே அந்த வகையில் அந்த காலகட்டங்களிலே சொன்னார்கள் குறிப்பிட்டார்கள் ஜோசப் பராசிங்கம் கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார் க சிவனேசன் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் ரவிராஜ் சொல்ல எல்லாம் நாடாளுமன்ற போக கொல்லப்பட்டார்கள் உண்டு நாங்கள் மறக்கல ஆனால் இன்று நீதிமன்ற தீர்ப்பின் ஊடாக யார் யார் அந்த சம்ப சம்பவங்களில் ஈடுபட்டார் என்றது வெளிச்சமாக கொண்டிருக்கின்றது ஜோசப் பராசிங்கத்தோடு சம்பந்தப்பட்டவர் இன்னும் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார்கள் ரவிராஜ் அவருடைய குழம்பு நடந்த சம்பவத்துக்கு யாரார் எங்கெங்கே பொறுப்பு கூறுகிறாரோ அங்கே இருக்கின்றார்கள் அதே போன்று திரு சிவனேசன் அவர்கள் க விடுவிக்கப்படாத பகுதியில் கொல்லப்பட்டதாகத்தான் செய்திகள் இருக்கின்றது ஆகவே இன்று எங்கள் மேலே நீங்கள் சொல்லப்படுற குற்றச்சாட்டுக்கள் அவதூறுகள் ஆதாரமாக இன்று உங்களுக்கு அது நீதிமன்றங்களோடாக யார் செய்தார்கள் என்பது வெளிவந்து கொண்டு எங்களுக்கு அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சிக்காக நீங்கள் இது சொல்கிற இதில் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது கடந்த காலங்களில் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருக்கலாம் இது மைத்திரிபால சிறு மஹிந்த ராஜபக்ச அரசு டாக்டர் சிவாந்த் அமைச்சராக இருக்கின்ற சில போலீஸ் துறையோ அல்லது காவல்துறையோ அல்லது இப்போ நீதிமன்றங்களோ சுதந்திரமாக செயல்படணும் நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாம் விமர்சனம் வைக்கலாம் ஆனால் நானா நான் நான் தயவு செய்து நாங்கள் பேசுகிறோம் அப்புறம் நீங்கள் பேசுங்க ஆனால் கடந்த நல்லாட்சி என்று சொல்லி எல்லாரும் தான் வந்து நீங்கள் சொன்னது போன்று சங்கிலியன் பூங்காவில் கொண்டு வந்து மேடை போட்டு மைத்திரி பால சிறு சேரவை ஜனாதிபதி ஆக்கி நீங்கள் நீங்கள் சொன்னவர்கள்லாம் எல்லா ஆட்சியில் இருந்தார்கள் பிரதமராக ரணில் விக்ரமசிங்க இருந்த எதிர்கட்சியாக இவர்கள் ஏற்கனவே இருந்த சம்ப இவருக்கு தலைமை தலைவர் இவர்கள் எல்லோருக்கும் தலைவர்களாக இருந்த சம்பந்தனையாக இருந்தார்கள் நீங்கள் என்ன நீதி விசாரணை எடுத்துறீங்க எங்கள் மேலே சொல்கிற குற்றச்சாட்டுக்கு நீங்கள் என்ன தீர்வை எடுத்திருக்கிறீங்க எத்தனை நீதிமன்றத்துக்கு போகிறீங்க எத்தனை வளர்க்க போட்டீங்க எங்கள் மேலே அதிகாரம் இல்லை ஒதுக்கமங்கிட்ட இல்லை வடிவாக நீங்கள் சுதந்திரமாக செய்திருக்கலாம் நீங்கள் புரளியை கிளப்புறீங்க புரளியை சொல்கிறீங்க அங்கே மண்டதி விழா கிண்ணு கிணறு தோண்ட போகிறோம் அங்கே போகிற போனோன்னு எங்கள முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சு விஜயலா மாசுரன்னு சொல்கிறா ஒவ்வொருத்தரும் கொண்டு சொல்லிக் கொண்டுருக்கிறீங்க நீங்கள் அங்கே அந்த அங்கே எல்லோரும் ஒரு அணியாக இருந்தாங்க ஆகவே இந்த விடயங்களை வந்து நீங்கள் உங்களுடைய மக்கள் இன்னல்படுகின்ற பொழுது மக்களை விட்டு ஓடி சென்றவர்கள் தான் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை உங்களுக்கு என் வாக்குரிமை என்பது மக்களுடைய உரிமை அந்த உரிமையை மக்கள் உங்களுக்கு அளிக்க உங்களை நம்பி வாக்களிக்கிறார்கள் உங்களுக்கு இட இன்னல் ஏற்படுகின்ற போது யார் குரல் கொடுக்க வேணும் குரல் எடுப்பவர்களாம் ஒழித்து விட்டு மறைந்திருந்து விட்டு இன்று வந்து இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் சொன்ன விஷயம் சிவாலிங்க மன்னர் சொன்னது உண்மை சரத் பொன்சேகா சுட்டவன் ஒரு பக்கம் சுட சொன்னவன் ஒரு பக்கம் என்று இருந்தது அப்பொழுது சரத் பொன்சேகா
பிறகு இன்றைக்கு போர்க்குற்றம் சர்வதேச விசாரணை வரப்போது நாங்கள் அங்கே வருது என்று சொல்லி மக்களே மாற்றக்கூடாது நாங்கள் அதைத்தான் சொல்ல வருகின்றோம் நீங்கள் நடைமுறை சாத்தியமாக ஜதார்த்தம் தீர்வு இருக்குது மக்கள் குற யுத்தத்தில் ஆயுதம் தாங்கிறவர்கள் மட்டுமல்ல பொதுமக்கள் குழந்தைகள் என்றெல்லாம் உயிரிழந்திருக்கிறாங்க யாரும் மறக்கல அதுக்கு நீ நியாயம் தேவை அதுக்கு ஒரு தீர்வு வேணும் என்று தான் அதுவும் யாரும் மறக்க இல்லை காணாமல் போனவர் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு நியாயம் வேணும் என்பதை மறக்க இல்லை இதையெல்லாம் தடுக்க வேண்டிய இடத்துல நீங்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எங்கே இருந்தீங்கள் நீங்கள் ஏன் தடுக்க இல்லை உங்களுக்கு தயவுசெய்து நான் உங்களுக்கு பேசுகிறேன் அப்புறம் எங்கே பேசுகிறேன் நீங்கள் தடுக்க வேணும் அது தான் உங்களை தெரிவு செய்திருக்கு நீங்கள் இந்த அது ஒரு பெரிய ஒரு ஆயுத பலத்தில் இருந்த ஒரு இயக்கம் உங்களை ஒருங்கிணைத்து எங்களுடைய இதை முன்னெடுங்கள் உங்கள்கிட்ட பொறுப்பு தந்திருக்கு எங்கள் அரசியல் ரீதியாக நீங்கள்லாம் சில விஷயங்கள் அங்கே பேச வேண்டும் இதுதான் வளமை என்கின்ற தந்திருக்குது ஆனால் என்ன செய்தோம் அரசியலில் அங்கம் வைத்து கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் கட்சி அதை பற்றி நிச்சயமாக நாங்கள் அதைத்தான் சொன்னோம் அண்டைக்கு கூட இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வடகிழக்கில் இருந்த எம்பியில் ஒரே ஒரு ஆள் தான் டாக்டர் சிவாந்தம் அவர் தன்னாலான முயற்சியை வாரம் பல வைத்திய அதிகாரிகளூடாக அதாவது வன்னியில் இருந்த வைத்திய அதிகாரிகளூடாக தமிழோட சில புள்ளிகளை தொடர்பு கொண்டு முயற்சி எடுத்தார் அதே போன்று பல தூதர்கள் தூதர தூதர தூதரெல்லாம் சென்று கதைத்தார்கள் ச மாவ சேனாதராஜா ஐயாவிடம் ச டக்லஸ் வந்தையா நேரடியாக கூட கிட்ட பார்லிமெண்டில் வச்சு வாங்க நாங்கள் போய் அரசாங்கத்துடன் பேசுவோம் என்று மறத்து விட்டார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு வேலை அன்று இருந்தது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒரு தேவைப்பாடு இருந்தது டக்லஸ் தேவானந்தா தமிழ் விடுதலை புலிகளுடைய தலைமை பலமாக இருந்த பொழுதும் அரசியல் தீவிரமாக சிறப்பாக செயல்பட்டார் தமிழ் விடுதலை புலி இல்லை என்ற சந்தர்ப்பத்தை தன்னாலான முடிஞ்சா செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் இவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தது தமிழ் விடுதலை புலிகளுடைய அவர் அண்ணன் பாலசிங்கம் அவர்கள் ஒரு தொலைக்காட்சி நிறுத்தியிருக்கார் நீங்களே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உறுப்பினர் வச்சு போட்டி கிடக்கிறீங்கள் அவை என்ன செய்ய முடியும் எங்கள்கிட்ட மக்களை திரட்டுறது வேலை செய்கிறது எங்களை எப்படி இதை போராட்டத்தை கொண்டு வரன்றது எங்களோட வேலை அவை என்ற வேலை நாங்கள் சொல்கிறது செய்கிறது இது வேணும் உங்களுக்கு அடுத்த முறை உங்களுக்கு தேவையான ஆதாரத்தை நாங்கள் தாரோம் ஒரு 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 தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு திரு அண்ணன் பாலசிங்கம் அவர் கொடுத்த பேட்டி அவர் என்ன அந்த அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை கூப்பிட்டு அவர்கள் பேட்டி எடுக்கின்ற பொழுது அவர்கள் சங்கடப்படுகின்றார்கள் நீங்கள் அப்படி செய்வீங்க இப்படி செய்வீங்களோ அவர்களையே தெரியாது அவர்களால் உருவாக்கப்படவில்லை என்றெல்லாம் கருத்துக்கள் அவர்களுடைய உண்மையில தமிழ் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்துக்கும் ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சிக்கும் சில அரசியல் ரீதியான எந்த பிரச்சனையும் இருக்கு இல்ல இலக்கு ஒன்றாக தான் இருந்தது ஆனால் வழிமுறை தான் பிள்ளையா இருந்தது அவர்கள் ஆயுத ரீதியாக அந்த இலக்கை அடையணும் இருந்தார்கள் நாங்கள் ஜனநாயக வழிமுறை இந்த இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தை ஏற்பட்டு ஏற்படுத்தப்பட்ட பிறகு ஜனநாயக வழிமுறையாக அந்த இலக்கை அடைய கொண்டிருந்தோம் அதாவது ஒரு பறவை பறக்குதுன்றால் அது ரெண்டு சிறக்கைகள் அடிக்குது ஆனால் அது ஒரு லக்க நோக்கி தான் பறக்க முடியும் அதே போன்று நாங்கள் அவர்கள் ஆயுத ரீதியாக போகிறார்கள் நாங்கள் இந்த வழியால் போகிறோம் எண்பத்தேழாம் ஆண்டு முற்பாடு நீங்களும் ஆயுத ரீதியாக அதெல்லாம் எல்லாம் ஒரு ஒரு இயக்கங்களை வர வரும் நான் இந்த விடத்திலே ஒரு நான் பேசுகிறேன் அவர் அந்த செயல்பாடு இருந்தது ஆக இலக்கு ஒன்றாகத்தான் இருந்தது ஆனால் வழிமுறைகள் வேறு வரையாக இருந்தது இதுதான் எங்களுக்குள்ள இருந்த ஒரு இணக்கம் இல்லாத ஒரு சூழல் இருந்தது தவிர மற்றபடி நோக்கம் ஒன்றாகத்தான் இருந்தது நாங்கள் இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட இவ்வளவு முன்னாள் போராளிகள் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அவர் சமூகத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அது இந்த நேரத்தில் நாங்கள்லாம் அவர் இன்று கூட நாங்கள் தெளிவாக சொல்லுவோம் எத்தனை முன்னாள் போராளிகள் தளபதிகளாக இருந்தவர்கள் சிறப்பு தளபதிகளாக தளபதிகளாக இருந்தவர்கள் இன்றைக்கு எத்தனை பேருக்கு நாங்கள் அரசாங்கத்தில் டக்லஸ் தேவானந்தா அவருடைய முயற்சியால் அரசாங்கத்தில் இணைத்து எத்தனை பேர் இன்றைக்கு அரச உத்தியோகத்தர்களாக கௌரவமாக வாழ்கிறார் என்று எங்களால் சொல்ல முடியும் ஆனால் நாங்கள் அதை பட்டியல் சொல்வது அவர்களை கொச்சப்படுத்துவதாக அவர்களை மலினப்படுத்துவதாக அமைந்துவிடும் ஆனால் அவர்களுடைய குடும்பங்களுக்கு தெரியும் என்று சொல்கின்றார்கள் இப்போ பல விடயங்களை சொல்கின்றார்கள் நாங்கள் சொல்கின்றோம் எங்களால் பல கட்சிகள் இருக்குது பல கருதல் இருக்குது ஒரு உள்ளூராட்சி மன்றத்தை கூட ஆட்சிப்படுத்த முடியாமலாம் இருக்கின்றார்கள் இவ்வளவு தான் எங்கள் அவதூறு சொல்கிறீங்க ஆனால் எங்களுக்கு மக்கள் எங்களோட நிற்கிறாங்க அதுக்கு ஆதாரங்கள் உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் சாதாரணமாக இருக்கு ஆக கீழ்நிலையில் உள்ள ஒரு ஆட்சி மன்றம் அது ஒரு உள்ளூராட்சி மன்றத்திலே ஒரு ஆட்சி ஒரு ஆட்சி பிடத்தை பிடிக்க முடியாதவர்கள் எல்லாம் எங்களிடம் வீராப்பு பேசுகின்றார்கள் அவதூறு பேசுகின்றார்கள் இதிலேயே அவர்கள் ஆனால் நாங்கள் சொல்கின்றோம் மக்களுக்கு எங்களால் என்ன விடயத்தை செய்துதர முடியும் இந்த வழிமுறையால் தான் நாங்கள் செல்ல வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டிய பொறுப்பு எங்களுடைய பொறுப்பாக இருக்கின்றார் அதை நாங்கள் சிறப்பாக செய்து இந்த
Kabil Nat Kole Valakila Charles Rete Tuk Tan and Valaka Kabil Nat Valakle Charles Kedraha Kutaja Dirigra. He put the Ungodia, the Kajitalavara in the Kamala Kedraha Kutaja Dirigra. Avi, EPDP, European Hala Kedraha, Thunder Alien Ro, the Avalkara Kutaja Dilion Ro, Nikol Solo, the Nana Tola Bodle, Renda, the Nana Rode, Pakal Rend Paralaman or Penal and the Kalatale in the Vulgar. Ever Kalako Urubodum, Pai America Villa, EPDP Kola Sayim under Pai America Villa. And by the other place, all over EPDP, Inge Holase, the Sonen, Colase, the then to Kutanj article, the Kutanj article, the Sonen, Bounty Ali plot, the then to Kutanj article, the Kutanj article, the Sonen, Kalakaman, the Lepulian, the Ahom, Karna, the Ahom, Kutanj article, the 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 Jalpana mail ini mana tu lah. Hari ini, nayaan gal EPDP mide, apaan dah mana kuda cari cullah bilai. Hari kalau sihat dah, cullah guru. Alat itu sihat dah, agak niidi mana gal tiup pelik cahdi cullah guru. Rendah itu, enam orang beriya. Sarat pon saya agak kayaan dulu kemar pon nampalam ada rupa dari itu. Agak pergi jalan kuda cari cullah pelik tu. Indo orang sandar pada dalam kayaan dulu kemar pon nampalam sarat pon saya agak wak kali enggalan tu cullah bilai. Alat itu, patni sedang beranadan kuda cullah bilai. Anak Tamil Tesia Makal Munani Uruahi ada rendah air ti pata mande Februari madan dan Uruahi. Sarat Ponsia anda jenadi pada terdalam nari betul, ada ke mun munnaari. Januari dua tahun. Januari madam nari betul. Jenadi pada terdalam ke pitpa ada dan Tamil Tesia Makal Munani Uruahi ada rendah adu beri am anda anda kalang kali le kajendra Kumar Panambalam. Orang jenazah itu terdalam ini maya perhati, thamal tesia kuota mempunyai inbadai, nanggal pelabuh perhati kuoda itu, entah orang itu haran atau kahat, nanda terdalam ini mau nama hari ini. Aduh, orang single arti ala orang itu beri teri visi guna terdalam ini, bukan apa nanggal sanda perhati kuoda itu, enggal kulle muran badh kalbera kuoda itu, entah, adi ini nallan nanti vali perhati perhati kahat, nanda mau nama hari ini dari itu, beri sarat punjai hari ke wak kali perhati kahat, alat wak kali enggal entah makali koru perhati kahat, abar mau nama hari ini kahat, alat makali koru kahat. Rendah, ini baru beri yaitu isu bayi lengan mana nak lakukan nakal. Nangal, siapa tu darah hati kari kalau udah pesi ya dah. Anja beri yaitu nana nanti cuci lagi. Nino, ini dia peren nana suka asal dia peren dan siapa tu darah hati kari kalau cendit dah kacau lepas. Abah hari, ini nana baru ada hari tadi. Ninggal khati biru lagi. Nana nara siapa lepas itu dengan tehat. Ini baru, ini nara tehat. Ini baru, ini ini baru beri yaitu nana cuci lagi. Siapa tu darah hati kari mati malay. Inda tu darah tu darah hati kari ayam. Tamil maklumlah nuriya nalan sandi yang hendra oru oru amai pu sandi padat kana suyadi nam konda de. Siena tu dera hadi gariya chandi padat thodak kalle. Nangal Amerika tu dera hadi gariya chandi kila mandal, India tu dera hadi gariya chandi kila mandal. Ye nangal Siena tu dera hadi gariya chandi kumudi ya. Ini puhala erasiel jutta mika kadme aga nade bete konda konda de. Ini le nangal saada kama na kai kalle na khat padat kana suyadi nama ha. Makal nalan sandi yang hendra amai pu Indah kalat leh inna mudi awasiya mo, alat yari sandi kau nu, mana sandi kelak? Anal, siena tu dera hadi gari kelai, ninggal sandi tiri kelan tu solbadu, paccha poyan oru bodiam. Awar nanggal sandi tiri ndal, adi nanggal letu kollu badil nanggal inda vida accha tiyo, alat vegat tiyo nanggal pada matu, adi pagi nangga makha chulu, nanggal siena hadi gari kelai sandi tiri nanggal. Yar kah nanggal bayar pada bandu? Yang kalau pun nale, inno oru bela rasid, alat tanggal preyogi kabi leh ninggal langga sandi kau bandam, inja sandi sandi kau bandam. Enam orang suci ada nama yang ager. Nandre terimaani mana orang. Kalau ini negara ter, ini negar si pelu baru pat kerjit kalai, bivadan kalai minggu berti cerita rikin rade. Tiada orang negara orang ini memperlu lana kerjit kalu anda udah orang ini pagi rapat mana nane nekin rade. Ini negara ter makluru ini nalan kagwe pelu baru arsi kerjit kalu poti rikin rana pelu baru sitta orang orang kolkil lada orang orang poti rikin darang. Ini dah bodoh. Pelu baru pat muran kalu kuda valil anda alam orang orang otom ya kah paral mandar til tamul makluru kah. Koral kod kawan tu main pada pelarut itu awa, adi awak kalau seriaga siapa itu, ini ni artil yutam mudi ini pada nol badang lahir betul tu. Ini ni artil karanda kalanggalai petri pelarut itu pesu itu ibu dia. Paling enak kali dalam, pudi na pukul terin pol pol, ille samu samu gam, pudi esel teran orang ni cem ni pelabur yang lain, sahdi pergelan rodei, nanggal nambi aku bandam. Indah ni ratil, aindu ada arti an bade, orang ratil moni taro tengin al pola, air ti anu tri rot tengin naat kalak, awak kalau kani pit, turi da wakatil. Eka kalat til urime ye, abiyuriti ye mawar dal kondo selalu endu main pada makal virupam akhir ikan rade. Ini nama ingge wandir ikan rade kacchi word palar gal uripin agal ane merikum enu dia wal tikal IBC Tamil saar baka wal tikal teri tu kondo. Mundu matemor ni gal cilu ngulai sandi kembarai. Nann Elroy Amladas. Wanakam.